വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് എന്തെന്നാൽ അവരും സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ ദയമേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ ജോലി മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്തിന് യുവജനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മേഖലയിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ജോലി മേഖലകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന പൈസ അത് നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റായിട്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്മയായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ പറ്റൂ ഈ വചനം പറയുന്ന പോലെ യോഹനാൻ പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് പറയുന്ന പോലെ അവരും സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ആന്തരിക വിശുദ്ധിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ നന്മകൾ നമ്മുടെ ജോലി അനുഗ്രഹമാകുന്നത് നിൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ കുഞ്ഞെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതം അതായത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിൻ്റെ ശരീരം മനസ്സ് ആത്മാവ് ഹൃദയം മനസ്സാക്ഷി ഇതിൽ നീ വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഭിഷേകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ പ്രത്യേകിച്ച് നിനക്കൊരു ആന്തരിക വിശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയാണോ കാരണം നിൻ്റെ ചിന്തയും നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും ഒന്ന് തന്നെ ആവണം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ആന്തരിക വിശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് തൊട്ടാലും പൊന്നായിരിക്കും നീ എവിടെ കൈവച്ചാലും അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നീ എന്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലും വിജയിക്കും നീ സഹലരാലും നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ സഹലർക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും അതേസമയം എൻ്റെ കുഞ്ഞു നീ വിശുദ്ധി നിലനിർത്താത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നീ എന്തു തൊട്ടാലും പരാജയപ്പെടും നീ എന്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലും അത് പൊട്ടും നീ കൃഷി ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഫലം ലഭിക്കുകയില്ല നീ എത്ര രൂപ സമ്പാദിച്ചാലും അത് ഓട്ടസഞ്ചിലിടാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കത്തുള്ളൂ നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നീ ഒരു തീരാ ശാപമായിരിക്കും നീ എവിടെ കയറി ചെന്നാലും ശാപമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കരിയറിൻ്റെയൊക്കെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ വിശുദ്ധി അനിവാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തിലല്ല പ്രശസ്തി പറയുന്ന വ്യക്തിയിലാണ് എന്തെങ്കിലും നീ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലല്ല പ്രാധാന്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയിലാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് നീ അഭിഷേകം നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നീ അഭിഷേകം നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നീ പറയുന്നത് എന്തോ അഭിഷേകമായിരിക്കും നീ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നീ എന്ത് ചെയ്താലും അത് അനുഗ്രഹമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ അഭിഷേകം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നീ കൃപയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് നീ വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്താലും നാശമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ പരമ പ്രാധാന്യമായ കാര്യമാണ് വിശുദ്ധി നീ വിശുദ്ധിയുള്ള വിശുദ്ധി എളിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണോ നിനക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം എവിടെ വേണേലും കയറിച്ചല്ല ആരും നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തില്ല ആമേ